Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today we are going to discuss with a new topic that is called as leverage analysis. Basically we are going to cover the part of financial leverage and operating leverage that is in the part of your curriculum. Before starting with the actual concept we must know what a lever is. Agar hume leverage analysis padhna hai to hume ek basic sa science ka ek concept thoda sa padhna padega taki hum is point ko zyada acche se clearly samajh paaye. Let us see agar hum baat karte hain agar aap log ne ek seesaw dekha hoga to aapka seesaw kuch is tarike se hota hai. Theek agar aapne paas yahan pe koi particular weight hai let us say ki hum mante hain ki 10 kg ka hai to aapko is side bhi 10 kg ka effort put up karna padega just to in order to lift this weight. ठीक बट अगर हम इस लीवरेज को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें तो हम क्या करेंगे हम कोशिश का वेट ज़्यादा होगा हम क्या करेंगे ये जो हमारा बेसिक सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे और ऐसे केस में क्या होगा कि हमारी जो एफर्ट्स लगेगी वो क्या होगी कम होगी लेकिन हम उसे आउटपुट क्या दे पाएंगे ज़्यादा लेटेस्ट है कि हम ये ट्वेंटी के है उसी कम मेहनत में हम क्या कर पाएंगे ज़्यादा वेट को क्या कर पाएंगे पुल कर पाएंगे या उसे उठा पाएंगे तो ये चीज़ क्या होता है लेवरेज होता है इसी को हम कहते हैं लेवरेज कि आपके पास लेवरेज कितना है आप कितना ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हो कितने बड़े लेवल पे खेल सकते हो इसी को हम लोग क्या कहते हैं लीवरेज कहते हैं अगर इसी को टर्म्स में हम बात करें यहाँ पर तो आप ये देख सकते हो लीवर इज़ एन इंड्यूसिंग और कंपाइलिंग फोर्स लीवरेज इज द एक्शन ऑफ अ लीवर और द मैकेनिकल एडवांटेज गेन बाई इट इट ऑल्सो मीन्स द इफेक्टिवनेस दैट मीन्स कंपनी के पास कितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है कि वो एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर पाएगी क्या वो कितने लेवल का बर्डन बियर कर पाएगी कितना सेल्स वो कर पाएगी कितनी फिक्स कॉस्ट बियर कर पाएगी ये या फिर हम कह सकते हैं कि कितना वो इंटरेस्ट बियर कर पाएगी ये सारी चीज़ें अगर हम उसके बाद में बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है लीवरेज एनालिसिस Basically, we talk about in uh, the financial management की language अगर हम बात कर रहे हैं the use of debt capital in the financing the total assets is considered lever. यानी कि जितना भी पैसा हम मार्केट्स उठाते हैं अपने एसेट्स को परचेज करने के लिए तो उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो हमारा क्या बन जाता है लेवर हो जाता है सिमिलरली द फिक्स कॉस्ट इफ दीज आर रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ एसेट्स एक्विजिशन मे ऑल्सो भी कंसिडर एज लिवरेज यानी कि हम फिक्स कॉस्ट को भी हम क्या कहते हैं लीवर कह सकते हैं और हमारे पास जो डेप्थ लेते हैं मार्केट से जो लोन लेते हैं उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए वो भी क्या बन जाता है हमारा लीवर की कैटेगरी में आता है द एक्सेस ऑफ डेप्थ कैपिटल और द फिक्स एसेट्स क्रिएट्स रिस्क अगर आपके पास डेप्थ तो ज़्यादा होगा एसेट्स ज़्यादा होगा तो रिस्क तो ज़्यादा होगा ये तो फैक्ट है लेकिन रिस्क ज़्यादा होगा तो गेन भी तो ज़्यादा होगा ये आपको समझना पड़ेगा डेप्थ ज़्यादा होने के मतलब यह है कि आपने अपना पैसा कम लगाया है आपने मार्केट से पैसा बोरो करके इन्वेस्ट किया है तो आपके पास लीवरेज ज़्यादा है आप आपसे अकॉर्डिंगली यूज़ क्या कर सकते हो ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा रिस्क क्या यूज़ कर सकते हो द हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन टोटल एसेट्स इंक्रीजेज द बिजनेस रिस्क बिकॉज द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज सिमिलरली द हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ कैपिटल इन द टोटल कैपिटल इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू इंक्रीज इन बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट तो यानी दोनों ही एस्पेक्ट अगर हमारा एसेट्स ज़्यादा है तो भी हमें एक रिस्क फैक्टर रहता ही रहता है और अगर हम जब बात करते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है तो भी रिस्क फैक्टर होता ही होता है एज सच अ लीवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू यूज फिक्स एक्सपेंसिस इन सच a way so as to magnify the effect of change in one variable due to change in other other variable isko aap dekh sakte ho professor sc kuchel ne define kiya hai leverage may be defined as meeting a fixed cost or paying a fixed return for employing resources or funds so is tarike se aap iski definition ko define kar sakte ho when we are talking about the leverage or the types of leverage to aapko ye cheez samajhna hoga leverage hamare kitne type ke ho teen type ke operating financial and combined leverage जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ये पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड होता है फिक्स कॉस्ट कंपनी के पास अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसकी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगी ज्यादा होगी सिंपल से कहने मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज अगर ज्यादा आ रही है तो आपके पास फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है ज्यादा आ रही है आप नीचे डिफाइन ले सकते हो ऑपरेटिंग लेवरेज मे बी डिफाइंड एज इन द टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंसर्न टू यूज फिक्स कॉस्ट फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कल को हम कितना और अपना फिक्स कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास सेल्स की वॉल्यूम क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए तो दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईबीआईटी अब आपको एक टर्म यहाँ पे मिल गया देखिए ईबीआईटी इस टर्म को समझने के लिए आपको एक रूल हमेशा याद रखना होगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं प्रैक्टिकल्स को सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपकी होती है सेल्स जिसे हम एस कह सकते हैं सेल्स में से आप फिर क्या करते हो अपनी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को क्या करते हैं सब्ट्रैक करते हैं लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट 
तो अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम उसमें से अपनी फिक्स कॉस्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसको सब्ट्रैक्ट करें फिक्स कॉस्ट को तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है ई बी आई टी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और एट द लास्ट अगर हम अपना इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर दें यानी इसमें से इंटरेस्ट का माइनस कर दें तो हमारे पास जो चीज़ आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं ई बी टी कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे ई बी आई टी क्या टर्म है और ई बी टी क्या टर्म है और ये कैसे आते हैं आपका हमेशा रूल क्या रहेगा सेम रहेगा मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप क्या लोगे सेल्स लोगे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है उसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है ई बी आई टी दैट इज़ कॉल्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और जो इंटरेस्ट हमें डेप्थ के ऊपर पे करना है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि जो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है वो पार्ट हमारा यहाँ से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाएगा तो उतना अमाउंट हम यहाँ से क्या करेंगे सब ट्रैक करेंगे सब ट्रैक करने के बाद जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज ई अब आपको टोटल जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है वो सिर्फ इतने ही पॉइंट्स के बीच में आपका पूरा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा सो लेट स्टडी फर्दर अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज का आपका फॉर्मुला क्या हो गया सिंपल सा फॉर्मुला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मैंने आपको बता दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैसे आएगी और ईबीआईटी की वैल्यू कैसे आएगी सिर्फ आपको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होगा उस पर्टिकल प्रैक्टिकल से और ईबीआईटी बी डिवाइड करेंगे एंड दैट विल डिफाइन द ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी उसी तरह अगर हम आगे की बात करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि आपके पास कितना परसेंटेज के फॉर्म पर सिंपली हम एक्सप्रेस कर देते हैं अपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को तो इसका फॉर्मुला होता है परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल दैट विल डिफाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ये दो बातें आपको फॉर्मूले के फॉर्म पे पता होनी चाहिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं यानी कि नेक्स्ट लीवरेज पर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल रिवेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर फंड्स होते हैं वो हम किस पे ले सकते हैं डेप के बेसिस पे आपने जो पैसा ज़्यादा ले रखा होगा डेप के हिसाब से यानी अगर किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिवरेज हाई है तो दैट मीन्स उसने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा पोर्शन क्या कर रखा है डेप्थ का रखा है और थोड़ा पोर्शन क्या रखा है इक्विटी पर रखा है इसी को उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पोर्शन बोला जाता है इसका फॉर्मूला क्या होता है अब आपको ये देखना पड़ेगा देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है हाईलाइट किया हुआ है फाइनेंशियल लीवरेज इज रिलेटेड टू चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी मतलब कितना एक्चुअल प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा और वो भी चेंज कैसे आ रहा है हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बिहाफ में अकॉर्डिंग टू हेम्पटन फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्ट वेन एवर अ फॉर्म हैज डेप्ट और अदर सोर्स ऑफ फंड दैट कैरी फिक्स इंचार्ज यानी अगर कंपनी के पास इंटरेस्ट पेमेंट होगा तो ही तो फाइनेंशियल लिवरेज आएगा वरना कोई भी फाइनेंशियल लिवरेज होगा नहीं जो ईबीटी होगा वही आपका क्या होगा ईबीआईटी होगा क्योंकि बीच में इंटरेस्ट पेमेंट तो कुछ है ही नहीं इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ईबीआईटी है तो यानी कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट है तो हो तो हम सब ट्रैक करेंगे तभी तो हमारे पास ई आएगा अगर ये चीज़ नहीं होगा तो जो ई होगा वही तो हमारा सेम क्या बन जाएगा ई हो जाएगा तो ये हमारा बेसिक टर्म होता है फॉर्मूले के ब्याह पे देखिएगा दोनों का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एक बार एक नज़र में आराम से याद होगा फाइनेंशियल रिवरेज का मतलब क्या होता है ई बी आई टी अपॉन ई बी टी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्सेस डिग्री के फॉर्म पे यानी परसेंटेज के फॉर्म पे बात करें तो क्या परसेंटेज चेंज इन ई बी टी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी फॉर्म पे इसको हम क्या करेंगे एक्सप्रेस किया जाता है नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज अ कम्बाइंड लीवरेज अब आपका एक टर्म आता है थर्ड एस्पेक्ट कम्बाइंड लीवरेज जैसे कि आप नाम इसका पढ़ी लोगे तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज आप यहाँ पे फॉर्मला आप देखिएगा कम्बाइंड लीवरेज इज क्वेश्चन टू ऑपरेटिंग लीवरेज इन टू फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मला क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई और इसका फॉर्मला क्या होता है ई अपॉन ई तो आप देखोगे ए और ए बी कैंसिल हो गया बचा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी तो
जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल दे सकता है बट आपको करना क्या है उस पूरे क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वो परफॉर्म दे रखा है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने क्या कर दिया सब कर दिए तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आया कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए तो ए आया और ए में से इंटरेस्ट पेमेंट हमने सब कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया ए आ गया ध्यान कर क्या रखना है वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किया फिर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दिया इतना करने के पास आपके पास क्या आ गया ईवी ईवीटी आ गया अर्निंग बिफोर ट्रैक्सेस आ गया सबका फॉर्मूला पता ही है आप प्लेस कर देगा ऑपरेटिंग लेवल्स क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तो कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी दे रखी है एक लाख और ई वैल्यू चालीस हज़ार सॉल्व करने पर कितना आया टू फाइनेंशियल लिवरेज हमने प्लेस किया ए अपॉन ए सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी होगी वन और सिंस कंबाइंड लिवरेज द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फोर विल बी योर फाइनल आंसर तो आपको जो प्रैक्टिकल सॉल्व करने का वो इसी ब्याह पे हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे दैट्स ऑल फॉर द डे हैव अ गुड डे थैंक यू एवरीवन